们俩还跟我说这个，呃，那个全玉玺，对你追的挺紧啊。江总，您放心，我绝不会让自己的私事影响工作的。没想到啊，他还有这样的历史。这件事是从薛小月那知道的，他想偷偷把这个料给爆出来，被我给截下来了。不错，帮他们一把。没问题。莫云啊莫云，当年我能把你赶走，现在也能。老板，你看。老板，您先冷静点儿。我怎么冷静？查核，给我去查到底是谁发的。好，我马上去查。全总，你不能进来。全总，哎，雨，我看到新闻了。这是我的事，不劳您操心。云云，我们什么时候分过彼此啊？云云，在这个城市里，只有我能帮你。不管你对我误会有多深，让我帮你一次好吗？继续查，老板，莫云小姐，信息和资料是昨天晚上有人匿名发到了一个虞姬的邮箱里，并且附上了一些当年的新闻。虞姬为了营造热点，今天早上立刻就发出来了。虞姬，我知道是谁做的了。云云，你家的事情知道的人不多吧？虞姬，我知道是谁做的了。云云，你家的事情知道的人不多吧？外人知道的不多，除了我的叔叔婶婶，还有还有你那个混娱乐圈的表妹，莫珊珊。珊珊，你的法子真的奏效吗？小月姐，你放心，你看莫云现在以往的身份被怀疑，上位之路又不清不楚的，现在网友还能让他继续留在国内生活？就算他想留在国内，舆论也得让他走。珊珊，你可真聪明。<笑>嗯，那小月姐，上次说的那部戏，放心，我下周就带你去见导演。<笑>谢谢小月姐。穆小姐，麻烦跟我走一趟。<笑>你们带我来这里干什么？我不是让你滚出这个城市吗？全总，就算是惩罚的话，这三年惩罚已经够了。我只是想换口饭吃，你就不能放过我吗？是你把那些消息透露给媒体的，什么消息啊？哦，你说你父母欠高利贷被砍死那事儿，哎，嘴巴给我放干净点儿！你做了还把别人说呀？我再问你一次，是不是你把那些消息透露给媒体的？当然不是我。你有证据吗？不是你还会有谁？就算是我做的，你有证据证明是我做的吗？难道说，你还想对我用私刑？老板，查到了，给记者爆料的是一个蒙面人，因为线下交易，所以查不到什么痕迹。但是我们根据监控，查到了爆料者的车牌号，是薛小月的车。那请他过来。好。两个废物，这点事儿都做不好，还得让我亲自动手。他要害我，我能理解。你是为什么？是莫莎莎。是他给我出的主意，他跟我说把你赶走了，我就有机会和全总在一起了。你的风流债你自己解决。什么我的风流债？我都不认识他。你这个人啊，蠢就算了，你心肠还不好。你这样的人怎么配出现在大众的视野？从今以后，你不要做明星了。还有你。你以为做的事没有人查得出来吗？
你在网上真实的 IP 已经查到了，这就是你要的证据。阿明，起诉吧，恶意诽谤，新闻做大点。全总，全总，别了吧，阿姐姐，帮我姐姐，我真的错了，帮我救救全总，阿姐姐。梦云，放心吧，我会把新闻撤下来，顺便发个声明。发声明有用吗？声明我父母不是死于高利贷吗？人都没了，我还能去找谁求证呢？老板，十八年前，也就是您父母出事那年，他们其实是被追债时意外坠楼死亡，并不是莫珊珊说的被砍死的。当年他们死后，警察把那帮人给抓住了，但是那笔钱再也没有找到，而且他们名下也没有其他任何财产。那这笔钱到底去哪儿了呢？我今天在查您叔叔的下落的时候，发现他正好在十八年前做生意亏损了几百万，而在这之前，他并没有这么多钱，所以，所以，借钱的其实是我叔叔。现在还不能确定，这只是我们的推测，当务之急是找到您叔叔。看来，还是要找他帮忙。莫珊珊和徐小月已经被起诉了，你也看到新闻了吧？在他们被起诉之后，我就一直在调查你叔叔和婶婶的下落，但是一直查不到，所以我才怀疑，应该是有人故意把他们藏了起来。我才刚回来多久，已经有不少人等着对付我了。我会保护你的。我可以保护我自己。等一下，莫云小姐，找到你婶婶了。莫珊珊的新闻发出来没多久，就有个女人在公司楼下闹事，说她女儿是大明星被陷害了，然后被我们的人发现，就给带回来了。莫云，怎么是你？是你的人把我骗过来的，你想干什么？是不是你陷害珊珊？我叔叔在哪儿？在家养着呢，不能随便出门。为什么要把它藏起来？谁藏了？我怎么可能？切！那好，带我去见他。不行，万一把他气病了。带我去见他，或者让你女儿坐牢，你自己选。珊珊，是珊珊回来了吗？云云，是你，你回来了，叔叔，你你可以讲话了。云云，这几年你都上哪儿去了？我醒来之后就见不到你了。你婶儿，你妹妹。说你嫁到国外去了，是真的吗？叔叔，我想知道我父母当年为什么会借那笔钱。当年我做生意亏了好几百万，我要不是亏了几百万，你父母的债我就可以帮忙还上了。我想知道我父母当年为什么会死，他们为什么会借那笔钱？我大哥，就是你爸，他当年看我做生意赚了点钱，他也想做生意嘛，所以就借了那笔钱，谁知道，全亏了。怎么可能？我不信。这是事实吗？云云，那事儿啊，已经过去好长时间了，你不要再纠结了，好吗？云月，你这是要去哪儿啊？莫总，云月，你怎么了？云月，我送你去医院。云月
。全总，你还没走？我要等他醒过来。我们在这儿等就好，不劳全总费心了。莫云是我的爱人，江淮，你不要妄想。三年前你错过了他，现在请你不要再纠缠他了。两位老板，莫总还没醒呢。木云，不行了，有没有哪里不舒服？啊，云云，你失语症又犯了吗？什么叫又犯了？他自小就不会说话，那是因为受了刺激，患上失语症。不过不知道是什么原因，后来变好了。如果现在再受到刺激的话，他还会犯。木云，是不是你叔叔？爸，你千万不要说那钱是你借他。这是为什么呀？莫云现在已经不是以前的小姑娘了，她现在很可怕、很厉害的。如果，如果她要是知道的话，她一定会加倍报复我们的吧？我不想失去现在的工作，你一定不要承认啊！爸，嗯、我答应你。莫云他现在怎么样了？他失语症又犯了，又犯了，他他是又不能讲话了。